ഹലോ വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റി ട്രീറ്റ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടിൻഡോറ സ്റ്റിർ ഫ്രൈ അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു ചുമന്ന മുളക് രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പില വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോവയ്ക്ക എങ്ങനെയാ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണാം ഞാൻ പതിനഞ്ച് കോവയ്ക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റും കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം പിന്നെ നിങ്ങൾ കോവയ്ക്ക എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം പഴുത്തു പോയത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇനിയും ചിലർ ഇതാ ഇങ്ങനെ 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 ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും ചിലർ ഡയഗ്നലി കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഡയഗ്നലിയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്നലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഡയഗ്നലിയോ സർക്കുലറോ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നസ്സേ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുക്ക് ആകാൻ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റിയും ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കോവയ്ക്ക അരിയാം അങ്ങനെ എല്ലാ കോവയ്ക്കയും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞു വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കോവയ്ക്ക എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കട്ടി കാണാം ഇത്രയും കട്ടി മതി അധികം തിന്നു ആക്കണ്ട ഭയങ്കര തിക്കു ആക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത്രയും കട്ടി ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കും ആവും ആ ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഞാനിപ്പോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉപ്പിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ ഒരു പാൻ സ്റ്റവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചൂടുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഒരു കടുക് ഒന്ന് രണ്ട് കടുക് ഇട്ട് നോക്കണം അത് പൊട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ ആ കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എണ്ണയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ബാക്കി കടുകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇനി ചുമന്ന മുളക് ഒരു ചുമന്ന മുളക് രണ്ടായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇളകി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കടുക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എണ്ണ ചൂടാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് രണ്ട് കരിവേപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആവണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ഞെരടിയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി നമുക്കിതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പം സോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒരു ഒരു പിഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി ബിക്കോസ് നമ്മൾ കോവയ്ക്കയിൽ ഓൾറെഡി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ഇച്ചിരി ഇട്ടാൽ മതി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഇത് വഴറ്റി
അപ്പം നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ച് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അടച്ചു വെക്കുമ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവി വന്ന് അതിച്ചിരി വെള്ളം വന്നോളും അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം കിട്ടിക്കോളും അപ്പം നമുക്കിനി അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അടച്ചു വെച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം കോവയ്ക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചാൽ കുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണം കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുമ്പം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് നോക്കണം എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഉപ്പ് ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാം ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി ഉപ്പ് ഇടണമെന്നില്ല ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാകും അപ്പം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുവരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിപ്പം ഞാൻ പതിനഞ്ച് കോവയ്ക്ക എടുത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോവയ്ക്ക ഞാൻ തിന്നായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുക്കാകും ചിലവർ കട്ടിയായിട്ട് അരിയും കട്ടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ എടുക്കും കുക്കാകാൻ അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇത് ഭയങ്കര ഈസിയും ആണ് ടേസ്റ്റിയും ആണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് താഴെ കമൻസിൽ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരിക്കും മറക്കണ്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക്